ஐ வெல்கம் இட் லேர்ன் இங்கிலீஷ் குட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அடிக்கடி இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப எழுதுகிறப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் தான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் குட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை குட் பி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் குட் ஹாவ் சில இடங்களில் யூஸ் பண்ணுவோம் கேன் அப்படிங்கிற வேர்போட பாசன்ஸ் குட் இது ஒரு மாடல் வேர்ப் குட் அப்படின்னா முடியும் குட் பி இருக்க முடியும் குட் ஹாவ் அப்படின்னா முடிந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மூணையும் செப்பரேட்டாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஐ குட் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் வித் இன் அண்ட் ஆர் எஸ்டர்டே என்னால் நேற்று ஒரு மணி நேரத்திற்குள் அந்த வேலையை முடிக்க முடிந்தது ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் பாஸ்ட் சென்ஸில் இருக்குது அதாவது கடந்த காலத்தில் இருக்குது அதனால் குட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹி கேன் ரைட் அவரால் எழுத முடியும் இது ஒரு கேஷுவலான சென்டென்ஸ் ஹீ கேன் ரைட் ஹி குட் ரைட் அவரால் எழுத முடியும் அது சேம் மீனிங் தான் டிஃப்ரென்சஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணிருக்கோம் குட் அப்படிங்கிற வேர்டை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஐ குட் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் வித் இன் அண்ட் ஆர் எஸ்டர்டே இதில் குட் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த குட் அப்படிங்கிற வேர்பை ஃபஸ்ட்டில் கொண்டு வந்துட்டோன்னா அதாவது சப்ஜெக்ட் வேர்பை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோன்னா அது ஒரு கேள்வியாக மாறிடும் ஐ குட் அப்படிங்கிறத குட் ஐ குட் ஐ கம்ப்ளீட் த ஒர்க் வித் இன் அண்ட் ஆர் எஸ்டர்டே என்னால் நேற்று ஒரு மணி நேரத்திற்குள் அந்த வேலையை முடிக்க முடிந்ததா ஹீ கேன் ரைட் அந்த சென்டென்ஸை பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் ஹீ கேன் வேர்ப் கேன் ஹீ ரைட் அவரால் எழுத முடியுமா அவரால் எழுத முடிந்ததா குட் ஹீ ரைட் கேன் ப்ரெசென்டன்ஸ் குட் பாசன்ஸாக இருந்தாலும் சில இடங்களில் நம்ம கேன் யூஸ் பண்ணுவோம் சில இடங்களில் குட் யூஸ் பண்ணுவோம் எந்த இடத்துல கேன் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ கேன் யூ கிவ் மீ எ டிக்கெட் எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுக்க முடியுமா யார்கிட்ட கேட்க முடியும் நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்ட்ட நம்மளோட எங் ஏஜில் இருக்கிறவங்க அதாவது இளையவர்கள் நம்மளுக்கு இளையவர்கள்கிட்ட நம்ம கேஷுவலாக கேட்குறப்ப கேன் யூஸ் பண்ணி கேட்கலாம் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ்ட்ட உரிமையாக கேட்குறதுக்கு கேன் யூஸ் பண்ணலாம் அதுவே குட் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்ட்ட ரெஸ்பெக்டாக கேட்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அன்னோன் பர்சன்ஸ் யாரோ தெரியாதவங்ககிட்ட பேசுகிறப்ப குட் யூஸ் பண்ணி கேட்கணும் குட் யூ கிவ் மீ எ டிக்கெட் அப்படிங்கிறதுக்கும் கேன் யூ கிவ் மீ எ டிக்கெட் அப்படிங்கிறதுக்கும் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதில் மாடல் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் குட் யூ கிவ் மீ எ டிக்கெட் எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுக்க முடியுமா குட் யூ பிரிங் எ பேஸ்கட் நீங்கள் ஒரு கூடை கொண்டு வர முடியுமா குட் யூ பிரிங் எ பேஸ்கட் இப்போ இதில் குட் மட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பி அப்படிங்கிற பி வேப உள்ளே கொண்டு வரணும் குட் பி அப்படின்னா அந்த வாக்கியம் என்ன மீனிங் கொடுக்கும் இந்த குட் பி எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் குட் அப்படின்னா முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் பி அப்படின்னா இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பி வேர்ப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஆம் இஸ் வாஸ் ஆர் வேர் இதெல்லாமே பி வேர்ப்ஸ் ஸோ எல்லாத்துக்குமே இருக்கிறது அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான் குட் பி இருக்க முடியும் இதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பார்த்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குட் பி இந்த டூ வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நிறைய சென்டென்சஸ் நம்மளால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அதில் ஒரு டைப் செய்திருக்க முடியும் பேசி இருக்க முடியும் வாங்கி இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி மீனிங்கில் குட் பி யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி பேசலாம் அவர் ஒரு மாணவராக இருக்க முடியும் அவர் கொஷின்ஸ்க்கெலாம் ஆன்சர் பண்ணுறாரு கொஷின்ஸ் கேட்குறாரு ஸோ அவர் ஒரு மாணவராக இருக்க முடியும் ஹீ குட் பி எ ஸ்டூடெண்ட் ஓகே ஹீ குட் பி எ ஸ்டூடெண்ட் இந்த இடத்துல பிக்கு அப்புறம் நவுன் ஃபார்ம் வந்திருக்கு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு இதில் பாருங்கள் அப்ஜெக்டிவ் வந்திருக்கு இட் குட் பி ஈஸி இந்த பிக்கு அப்புறம் ஈஸி அப்படிங்கிற அப்ஜெக்டிவ் வந்திருக்கு ஸோ இது சுலபமாக இருக்க முடியும் இட் குட் பி டிஃபிகல்ட் இது கடினமாக இருக்க முடியும் இட் குட் பி டிஃபிகல்ட் குட் அப்படிங்கிற வேர்போட பி அப்படிங்கிற வேர்பை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் வெறும் குட் மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது இட் குட் ஈஸி இட் குட் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொன்னால் கிராமேட்டிக்கலி ராங் அவரால் அந்த வேலையை தனியாக செய்ய முடியும் ஹி குட் டூ தேட் ஒர்க் இண்டிவிஜுவலி இந்த இடத்துல குட் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களால் இந்த புத்தகங்களை தூக்க முடியாது யூ
அப்பா எனக்கு பணம் வேண்டும் எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தர முடியுமா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈஸியான சென்டென்ஸ் தான் உங்களால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் தப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் குட் யூ கிவ் மீ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் எனக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா குட் யூ கிவ் மீ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ இந்த குட் வந்து ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் நம்மளோட ஏஜில் எல்டர்ஸாக இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி ரொம்ப ரெஸ்பெக்டாக பேசுகிறதுக்கு நம்ம குட் யூஸ் பண்ணணும் டேட் ஐ வாண்ட் மணி கேன் யூ கிவ் மீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இது உரிமையாக கேட்குறது அதனால் இந்த இடத்துல கேன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட ரிலேட்டிவ்ஸ்ட்ட நம்ம பேசுகிறப்ப கேன் யூஸ் பண்ணலாம் அவரால் ஒரு முக்கியமான நபராக இருக்க முடியும் இந்த பிரச்சனை நமக்கு பெரியதாக இருக்க முடியாது வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் அவரால் ஒரு முக்கியமான நபராக இருக்க முடியும் ஹி குட் பி அன் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஸோ இந்த பர்சன் அப்படிங்கிறது நவுன் ஃபார்ம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் ஸோ குட் பீக்கு அடுத்து டைரெக்டாக எந்த வேர்புமே வரல பாருங்கள் இந்த பிரச்சனை நமக்கு பெரியதாக இருக்க முடியாது இட் குட் நாட் பி எ கிரேட் ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ் ஓகே ஸோ குட் நாட் வந்திருக்கு நெகட்டிவ் குட் நாட் பி எ கிரேட் ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ் ஸோ கிரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இன்னும் அந்த குட் பீக்கு அடுத்து ஒரு வேர்பு வந்தால் எந்த ஃபார்மில் வரும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் Thanks for watching and thanks for your valuable comments.